他留着，留着行，你给他长长力气。哎，买俩宅子供起他，你看看。这这这这这，本来就是嘛，做大事不能前怕狼后怕虎。不是你学有啊，你学有啊。伯伯，你现在得罪姚先生，那帮达官贵人你得罪了没有？胡局长、冯秘书长全部高兴，人家说了，换地儿了，今晚不来了，钱是挣不着了，咱们都是他小卵子，你琢磨。哎，当然了，姐。事儿呢，不是什么好事儿，名儿也不是什么好名儿，有补救的办法。今儿把他踹走，咱们对外说，就是他出的主意。不是钱照赚，不完了吗？哎，我说，你把你这破帽子给我摘了，行不行？你带着他干嘛呀？在屋里，这屋里又不下雨。哎呀，你不就是看着小栾子不顺眼吗？你说你要是把他开喽，那就是跟姚家翻脸。这姚家的股份你出，你这叫什么话呢？你说你这，什么话？实话。丑闻，天大的丑闻，这曹坤贿选，怎么着？想当大总统，饶是这撒钱去，贿赂议员嘛？啊？行行行，啊，小爷啊，小点声。小点儿，他敢做，我不敢说。莫当博士，莫当博士，这这我跟你说没这样的啊，还不如前清呢。这民国嘿，想当总统，到时候撒钱去啊！人前清人就是这天下人。想请您过去，他弄点新玩意儿，想让您过去给点评点评。哦，这我得收来看看，顺便跟他说说这曹坤这档子事儿。太丢人了，是是啊。哎呀。呃，刚才呢，跟那个汪掌柜、李掌柜还有廖掌柜啊，我们到市政厅开了会。市政厅呢，有意成立餐饮协会，一来嘛是为了便于管理，有什么事儿呢可以通过协会直接向上面反映；二来呢，我们可以互通有无，共同发展。呃，在座的都是各大饭庄的掌柜，今天请大家来就是商议商议这件事儿，看看大家伙的意见。我是没有意。这成立协会是好事儿，以前要碰上点什么事儿，连个撑腰的都没有。这以后有了协会，这腰杆就硬了。是不是咱们应该有一个会长？这些都是个问题吧？对对对，没错。啊，诸位，呃，这个会长人选啊，我想除了江掌柜，没有比他更合适的。这个市政厅的唐部长也是这个意思。呃，另外呢，还有两位副会长的位置。哎，不好意思，呃，唐部长点名让我做了一席。那下面我们选选另外这位副会长。<笑>你啊，副会长，这可是唐部长点我的名儿。廖掌柜、李掌柜、江掌柜都可以作证啊。江掌柜当会长，我没话说，是吧？人家德高望重，是吧？同行里的楷。可你汪德福，我真不知道这唐部长看没看报纸。你把那饭庄子的脸都丢到城门楼外头去，你啊！哎，你放屁！张老板，您给评评这理。像季风楼这样的，把饭庄子都开得拔得不痛快，有资格入咱们这会吗？钱掌柜。我看呢，您望德楼是前门的大馆子，您愿不愿意当这个副会长啊？啊不不不不，跟汪德福坐在一块儿，我丢不起这人。哎呦，我看，既然这副会长什么的，这协会都内定了，那我看开这会也没什么用了。江部长，您自个儿定就完了。诸位，告辞，告辞。行行行，不是，哎，什么东西？气死我了！消消气儿，消消气儿，消消气儿。铁子，唐部长点名让您当个副会长，钱广润先不容易，他得忍着，对不对啊？当着十一家饭店老板的面啊，他这是脱了裤子往我脸上撒尿啊！我能不生气吗？我跟他一般见识，不跟他一般见识，解放。哎，反正甭管怎么说，您现在是副会长，收拾他那不是很简单吗？收拾谁呀？我。我这个副会长那就是个摆设。
蒋经国这个老滑头，他可以东兴楼那个李掌柜来当这个副会长，协会里重要的事都归他管，我算什么呀？我，我就是个屁呀！我，您不能急，我不急，热豆腐您得慢慢吃。哎，我问你，蒋经国多大岁数，还能碰着几天呢？这会长早晚包扛着您呢。钱广瑞，你俩闹，你就让闹。咱们跟其他各位老板搞好关系，等有一天这会长姓了汪，笑呀，哎，该紧鞋带，该上饺子，那不是一句话的事儿吗？我掐死他，我掐死不完了吗？来来来。准靶子，双手拿枪。对，这样。对，扣扳机。顺着这儿，瞄准靶子。好。合着我跟你说的话就全当耳旁风？我跟你说多少回了，少说回来，别让他见真真。你不能让他见，你还让他跟他走。对不起，先生。那。那是太太的人物，我也不好阻拦呢。太太，她还是姚家的太太吗？当初她离家出走的时候，她拿着当过家吗？先生，有什么话慢慢说，别生这么大气。行行行行行行了，你你先出去啊。是先生，你先坐下，先喝口水。你爸是不是成天在家给你背什么四书五经？再找几个顽固不化的老先生，教教你哲学。哼，我看他下一步就该给你做女工了。妈，别这么说爸爸，不说也是老顽固，改得了吗？现在是民国，女人不必再裹小脚，一样可以大有作为。珍珍，你也配像妈妈一样？我当然知道妈妈是个大英雄，可你这个大英雄，连个家都没有，你怎么跟你爸一样？这么儿女情长，你出去看看就知道了。这个世上，没家的人多了，他们比妈妈可怜多了。为了别人的家，不要自己的家，我懂。珍珍，等妈妈这次办完事，你跟我回广州吧。我真怕你跟你爸再待下去，变得跟他一样顽固不化。那我爸怎么办？妈妈，你就不能和爸爸好好谈谈吗？有什么可谈的？你知道吧，是他把我隔出门的，就差一纸休书了，还谈什么？大小姐跟，跟他娘在一起，他他能有什么事儿？他娘，一个在女儿刚刚出生就离家出走的女人，也配叫娘吗？说起这事来，我就憋得慌。革命，非要闹什么革命？还追随孙中山参加同盟会，先去日本，又回到北平搞什么秘密活动，要暗杀清廷大员。清廷就为这事儿到处缉拿他，哎，他就折腾啊，就这份折腾把我们姚家都快折腾散了。哎呀，人各有志，我也不强求，可是他
他为革命党筹办经费，他伸手伸到我父亲头上，还私自把我姚家在松江安庆的家产给变卖了。清廷就顺着这条线查到我父亲头上，我父亲含冤入狱，到了狱中一病不起，等放出来没多少日子，老人家就过世了。你说，你说他以沈傲双把我姚家折腾的家破人亡，他配做母亲？我呸！没有危险。不流血，那还叫革命吗？要建成一个真正的革命政府，需要的正是流血和牺牲，而不是像你爸那样，满脑子只有生意，生意。妈妈，你怎么还满嘴？革命，革命呀！你爸是不是不允许你接触这些思想？他不许，我许。珍珍，妈妈做的事情。都是为了这个国家和民族的美好未来，是大事。只要你愿意，随时可以参与进来。娘嘛，总惦记自己的孩子。我也问过我娘，我离家那段，我娘跟我说，她还老偷着掉眼泪儿。这人之常情，先生，这事儿您就别那么生气了。我怎么能不生气？哎，他在外边爱怎么折腾随便，我不管。可珍珍还年轻。年幼无知，明儿被他妈鼓动着也参加革命，你怎么办呢？这事儿不能，我也希望不能。妈妈最对不起的人就是你，但是妈妈没有办法，你要理解妈妈。妈妈，你好好的，别出事儿。放心吧，我还有事，你先回去。妈妈，你回家和爸爸再好好谈一谈好不好？他这么多年一直都没有续娶，难道你就不明白吗？他没有续娶，也不见得是为了我吧。行了，走吧。二爷呀，这真不是我不催呀、啊。我们钱掌柜的也忙，您这都能看得见，对不对？再说了，那刚在这个餐饮协会上，着急了。生气了，上火了，什么一直没露面了？啊，我这这事儿起根儿，可是钱广润找的我，绝不是我哈着你们望德楼，这没错吗？这个？对对对，您说这我知道而已。但是我们掌柜的意思我也明白呀、啊。您您要想在我们这儿入这小股，他，他多少您得拿出点儿诚意来，不是？还怎么要诚意啊？哎，周大嘴，我这可是背着我姐夫跟你们望德楼眉来眼去，这传出去好听吗？我是脸王大哥呀，这这还怎么要诚意啊？这个，好吧，够，好吧，好吧，够了，够了，足够了。这么着，二爷，他说，就说您要立即就入了这股，这这事儿也不是眨眼就能办的呀，对不对？您您您换着想想啊，您就任何一个外人，呃，您就说我吧。啊！我要想立马就在季风楼入了股，是不是也不是那么容易？<笑>行了，废话少说。嗯，要怎么着？还要怎么着？嗯、我们掌柜的意思啊，是想让您劝劝陈焕章。劝陈焕章？干嘛呢？只要您把他给劝走了，您不用出钱，二爷，您就是干股。回头我们钱掌柜立马就把这钱送您家去。你说清楚点，啊，你那意思是，我让陈焕章辞职？对了，你们就把钱送我那儿去。您看，我让陈焕章辞了职，你们那会儿立刻把他接过来，我季风楼扑嚓就塌了，我姐夫拿着刀就追着我砍。哎，这主意谁给你出的呀？这是谁给你出的？怎么这么好啊？这个二爷，你听我说
，这是双赢，您想过没有？怎么双赢啊？您惹不着孩子，套不着狼啊！呸！那就把孩子送狼嘴里去了。哎，我刚才我觉着我我到我到旺德楼来吃饭来了，怎么这么会儿跑到季风楼来了？哦哦，对，您刚才呀是在旺德楼吃饭来着，现在已然又到了季风楼了。哦，贝勒爷，您喝多了，我赶紧雇车送您回去吧。哎，别别，回去干嘛呀？我这还没喝醒酒汤，醒酒汤早就给您送家去了，赶紧着吧，我雇车车钱我出。哎，别别，你当我真醉了？我来就是来喝酒来了，喝酒就是喝酒，我才不管你上这儿干嘛来了呢。二爷，我跟您说，哎呀，我是怎么了？这这跟谁呀、啊？这是。饭都给您热了两遍，爸是不是生气了？生了大气了。走，先生，大小姐回来了，快趁热吃吧。爸，怎么还不吃饭呀？快，咱们开饭吧。回来了，您就别生气了。我不生气，我生了哪门子气？她毕竟是我妈妈。她是你妈妈，你还没断奶，她扔下你就跑了，差点把我姚家折腾的家破人亡，她也配做你妈？先生。有什么话，咱吃完饭再说。这吃饭前都都不能生气，对身体不好。你赶紧先认个错。我没错。哎，对，你没错，我错了。反正我告诉你啊，以后我就不准你见他头一回见着先生发这么大火。是啊，当初我妈把家里害得不浅，过去那些事儿，还是吴妈悄悄告诉我，我才知道些的。可是，有时候想想，我还真不如你。不管怎么样，你有个娘在家里，什么时候回去都能看着她。瞧你说的，这太太不也回来看你了吗？他每一次回北京不是正乱着的时候啊，这一次要不是曹锟贿选当总统，他也不会回来。对呀、啊，曹锟当总统，你娘能做点什么呀？她也不是国会议员。我也不知道。站住！在肩腿上。什么？哎，你站住！干嘛呢？走吧，走吧。条狗命还真够硬，妈，刺杀曹坤的真的是你啊？吃饭了没有？没吃，先下楼去点点儿。啊，你来的正好，咱们俩可以见一面。妈妈待会儿就要走，你别走，你跟我回家吧。我去跟爸爸说说，其实他想让你回去的。我不想见他
，妈。你以为我想见你吗？爸。那你还来？自己的饭自己吃，个人的事儿个人管。我到西方，我们井水不犯河水。可你一回来就有事儿，怎么着？你要告发我呀？那怎么着？你还枪毙我呀？你看看，你看你像什么样子？我像什么样子也用不着你评价。妈，就不能好好说话吗？你爱去哪儿我不管，你回北平跟我也没关系。但是，以后你不要再见真真。她是我女儿，你说不见就不见呀。她是你女儿，你当过几天妈妈？陈真，走，走。爸，真真，我要是你就不走，看他能怎么样请佛祖保佑我娘平安，早日和父亲重归于好。你说，为什么我不能像你一样也有个娘在身边疼？别说这，你就说我，那我也没生在大富大贵之家，我说什么了，对吧？啊，你娘不在身边，你就觉得天塌了。那多少穷人家。都看这琢磨着卖儿卖女了，你就是按我们店里这些人吧，你别看整天进进出出啊，啊乐乐呵呵没心没肺，每个人心里还没点烦心事儿。国少，要是我去广州，你会陪我一起去吗？还真去呀、啊？你去那儿干嘛呀？再说你去广州了，那你爸不就不在身边了吗？我也就这么一说，我妈那么能干，我哪比得上她呀？打酒去，爷，咱可不能再喝了。您这都第五壶了，人家好汉五二爷那才三壶，是不是？怎么着？泡跟武松似的，喝完酒不给钱，人直接打老虎了，人不能够。我告诉你，你别瞧冯一翔那孙子，把皇上从紫禁城轰出去了。皇上还是皇上，早晚得回来，那是早晚。一准，皇上一回来，没了。叫爷。得嘞，这您是爷，打酒去，我给你打酒去啊！这都什么时候，还满嘴皇上皇上的？你知道这叫什么吗？当奴才当惯了，那咸吃萝卜淡操心。说民国皇上的怎么着？想当兵的你还当不上呢，装什么孙子呀？你打这还是满清那会儿。您您别这样，二位二位，坐坐坐坐坐，干啥？坐坐坐，对对，对不住您了，对不住，对不住，二位二位二位，先坐二位，先坐，来坐来坐，先坐坐坐坐坐。哥，哎呦呦呦呦，贝勒爷，贝勒爷，您消消消消消消消，您喝多了，咱回家吧啊！你们回什么家？贝勒爷，烟酒真喝多了，跟关小姐回家吧啊！喝什么多了？别喝了，咱回家了。我招谁惹谁了？喝点酒，这还让人欺负。哎呦，这皇上一没呀、啊，真是不行了。外边吃个饭，喝个酒，你看着让人欺负去。咱回家了。哎呦呦呦，这这怎么说呢？这是喝多了。关小姐您好，喝多了。来来，唱我后头歇会儿，唱我后头歇会儿。来来来，来来来来来，叫我叫我叫我，你们闪开吧，闪开吧。哎，您慢着，您慢着，贝勒爷。哎呦，小姐，小姐。不成家，我给您擦擦。瞧您喝这么多都拿不成个儿了，喝了多是我这喝口水吧，你来喝口水，谢谢您。哎，阿妈喝口水，心里闹的吧。您喝一口，快快快。哎哎哎，我一口。哎，对对对，别咽别咽。哎哎哎，喝多喝多。您瞧，您见了酒就没命。哎呀，我这闺女啊，有点事就刺疼我，有点事就刺疼我。这搁前清，我告诉皇上。治你个忤逆不孝的罪！哟，贝贝老爷，您这话不对，大小姐这不是心疼您吗？
，小姐您别着急，让贝莱跟这儿歇啊，等缓过点来，我亲自送他回府上就完了。别别，等阿玛酒醒了，天都黑了，我现在就带他回去。那哪行啊？你格格哪送得了啊？我送必须得我送。哎呦，真的不用了，您帮我叫辆洋车就成。那那咱一块儿，现在现在。阿玛，来，贝莱爷。快点回家，贝雷爷啊！哎，听大小姐的啊，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点
，你们胆子不小啊！哎，将军，我们就是一帮老实巴交的草民，什么也没敢乱来啊！这一定是误会啊！误会，误会啊！你这就是曹根贿选的黑窝点啊！这，嗯，哎，这上面有冯秘书的签字，不会错吧？将军，您您说我就是一开店的，这生意都是生意。对面的望德楼怎么不敢接呀、啊？东来顺接了吗？全聚德接了吗？怎么就你们季风楼敢接呀、啊？我告诉你们，我奉冯将军之命，专门查办此事。哎呦，将军将军，草民不敢呐、啊，这这。这都是冯秘书跟胡局长安排的，我们哪敢得罪他呀？是不是？您看，立秋晨，这是谁啊？我长官。这上面怎么有你的名字呀？那就跟你有关系。来人，有，把他带回去，先送军事法庭。是，来来来来来，长官，长官，长官，听我说，长官，不是，等会儿，长官，你说，长官，这我们真不知道啊，这个，我跟我姐夫往上数三辈儿都是良民，这个啊，这这都是，他都是他，他干的，栾学堂就是他，二爷，还什么二爷呀？这事咱说清楚了吧？我们都是良民，我们哪懂这个呀？哎，小栾呢？市里吧，那天跟老胡姐夫，他跟老胡谈的。是吧？天胡乱坠的，等人来了，我们才知道。哟，这是贿选国会议员，我们哪懂这个呀？是是是。再说了，长官，这冯秘书、胡局长，这都是有势力的人，我们得罪不起。再说我们开饭庄子，我们不能说客人来了往外轰，对不对呀？您明察吧，您明察。哎，他。栾，呃，学堂，你说这店里干什么的？啊，长官，我是这店里的堂官。你跟我开玩笑呢？这一个跑堂的要有这么大本事，那你们这掌柜的位置给他得了。要我看。这都是你背后指使，不不不不，长官呀，我就是一草民呢。您说我一开饭馆的，我哪有那个能耐呀？呃，就是连国会大楼的门朝哪开，我都不知道啊。没错，长官，我拿我姐夫的脑袋担保，这事根本没关系。是是，这不不是长官，您明察，听听长官说。来人，将军，这事儿跟掌柜的还真没关系。你我你我，张总，你说我们开店做生意，为的就是赚钱。反正只要是您有钱，就能进来吃饭，这话对吧？您再想想，我就一跑堂的伙计，我连个字儿都不认识，我怎么帮他们选这玩意儿？还什么贿选，我都没听过这词儿。再说了，这曹大帅当总统跟我有什么关系？我要是真能帮他当上这个总统，我在这儿待着吗？我还叫草民吗？是，我就是个平头老百姓。说句实话，您别不爱听。按我们老百姓想法，那些个国会议员没一个好东西。他要有好东西，就曹大帅给他们钱，他们也不会拿，更别说喝花酒招妓了。反正您把他们给收拾了，我这心里头也偷着乐呢。但是您要是认为我跟他们是一伙的，我认杀，也认剐。一个跑堂的敢这么跟我说话，那怎么办？这事儿出了，总得有人出来谈这事儿。您也甭麻烦，我什么也不懂，咱也别上军事法庭，就这门口拖出去给我毙了就行。他比你们有担当。嗯，那你接着说，你要说不好，今天我还真得毙了你。敢给掌柜的出头？你们俩什么关系？我们俩没关系，是因为我打小就是个小乞丐，叫花子要饭的出身。掌柜的要不收留我，我一准被饿死、冻死
，要不就为了狗。今儿还掌柜的一个人情，知恩图报，有胆色。但是贿选这事儿确实是在你们季风楼，你们得认罚。啊，只要不抓我们，我们认罚，我们认罚。我们的部队现在驻扎在南口，人不多，八千人。这都到了北京了，你说我这当长官的不能亏待了兄弟吧？是，给他们弄点好吃好喝的慰劳慰劳也是正常的吧？我看这事儿。就交给你们季风楼吧。我，八千人，嫌少？不是不是，这个怎么不想接？不不是不接，这这八不让你破费。八千人，每人三块钱的标准。五天后中午把这饭都做好了送过去。做得到，既往不咎；要是做不到，你，你，还有这小伙计，三颗脑袋给我留好了。走，撤退。回，回身。哎，小栾子，你看见没有？说完漂亮话，他颠了。哎呀，这这哎，别说了，八千人呢、啊，这这这怎么闹啊？这个，哎呀，我说，小栾子，要不说你小子就是命好。还以为这些菜得给你上坟使呢。不是，八千人的饭啊，怎么做呀？干脆，咱要不是大家伙儿，撂挑子逃命吧？馒头是堵上了嘴，是不是？不是我说错了吗？不是当初都不应该搭理贿选这茬儿，都怪小栾子。这我说，真本事没有，风凉话挺有能耐，是不是？风凉话总比说大话强啊。出去！哎，三哥，三哥，行了，行了，行了，行了，混账！兰子，甭往心里去，我好好说他。没事，我说。这好端端的，怎么就扯上小栾子了？不这么干呀、啊，就不是二爷了。这个二爷也真是，你说这一出事儿就把这脏水往小栾子身上泼，你说什么东西？你说。哎呀，八千人的饭。我要是千手观音行了，把北平的大饭庄子加一块儿，够他们吃了。联合全北平的大饭庄子，谁能有这个能耐呀？对面的钱掌柜第一个就不答应啊！我估摸着，现在王掌柜正在琢磨着怎么跑路呢。没错，就是他钱广润干的。除了他钱广润，谁能把我死里整啊？不是姐夫，过完嘴也没有，过完赶紧跑吧，晚了就挨枪子儿了。不是这横赖小栾子吧？你是送砖，为什么把他毙了吧？一了百了，就是把小栾子毙了，咱俩也跑不了。行了，甭管他死活了啊！我跟你说，咱们回山东再开一饭馆啊！西北军人再多，他去不了山东啊！山东啊！哎，别忘了，这季风楼可在北平城，你能把季风楼背到山东去啊？这一跑什么都没了。什么时候了，姐夫还惦记着点破产去？我不惦记，我不惦记行吗？啊！这。这屋里屋外、啊，这一砖一瓦，这都是钱呐！啊，行行行行行，不走不走不走，等死等死等死！来来来，放下吧这个。好了，行了，把门板上上去吧。还行啊，您慢走，您慢走。谢谢谢谢，您再来再来。再来啊、哎，也三天。哎，两位爷，里面请，里面请，里面请。都麻了一点啊。歇业啊？怎么回事啊？你说难不成就把这汪胖子给打死了？对，啊，不是，给打打残了，打下不来床，瘫了。哎，对对，嘿，行了，好好打听打听，打听清楚了，到底瘫没瘫？得嘞，快去。咱们可都是一条船上的人，这眼看着就要沉了，你们也想想办法呀。比跟二爷似的，就想着跑。哎，我这一辈子家业可都在这儿了啊！你说让我撇下你们，撇下这季风楼，我办不到啊！哎，永海啊，啊，你说说有什么办法没有？掌柜的，我
，我这辈子他真没碰到过这种事儿。姓张，你呢？掌柜的，要说八十人没问题，咱接了；八百人，我们哥几个豁出去，不吃不睡也没问题。那八千呢？我真没辙。他这个呀，就不是个人能干得了的事儿。要我说，我现在要跑，赶紧跑。过两天人把咱盯上，想跑都来不及了。散伙是正事。啊、怎么就摊上这事儿了呢？啊！哎，小栾子呢？啊，那个这不是歇业了吗？他在后头跟小栾子他们聊天呢。哎呦，平日里就他脑子快，赶快把他给叫来呀！看我干嘛呀？我又不姓栾。永海啊，你去跟小栾子说一声，让他来我账房一趟。金堂，去七壶好茶送上来。哎，秋晨，走。什么？让我给他磕一个？怎么了，平主任